同学聚会上，所有人都以为牛仔还是个穷小子，没想到牛仔却是创业成功的大老板。今天这个包厢的所有消费通通免单，接上集。牛仔，你真应该拿一个影帝。他的话音刚落，张萌萌拿着手机，兴奋地大声道：“你们快看热搜！许志立拿了金马影后，然后还在台上自曝婚讯。我男友牛先生现在正参加同学会呢，想到马上就能嫁给牛先生，我觉得这是我这辈子最幸福的事情之一。”牛仔心中一暖。所有人都惊恐地看向牛仔。牛仔先生现在在参加同学会。牛仔，你你不会就是他男友牛先生吧？张萌萌说完，众人又是一阵哄笑。牛仔已经迫不及待想要当面恭喜小丽。看看时间，助理小徐马上就该过来。牛仔平静地跟大家告辞。班长按住牛仔不让我走。怎么这就要走了？来的时候我们大家可都说好了，不醉不回。此时助理小徐也来了。班长忽然激动地用手指着小徐，哎。你不是那个那个那个，班长一拍大腿，你是徐卓的弟弟徐安，是不是？班长，你看错了吧？徐卓弟弟怎么可能出现在这个地方？班长十分肯定，没错，他们俩脸上的痣都一模一样，我记得清清楚楚。小徐跟他哥哥长得很像，而且很巧的是，两个人在颧骨的位置都有一颗黑痣。徐卓去世之后，他弟弟徐冉，也就是小徐去找过班长，班长把他拉到身旁，徐冉，你怎么在这？小徐也没想到在这里遇到哥哥的同学，他挠挠后脑勺，我来找牛总。班长追问道：“你爸妈呢？这么些年你应该怎么样啊？”他们很好啊，有牛总在，我们全家一直都很好。他们现在在疗养院，可开心了。全班人难以置信的齐齐看向牛仔。刚刚周昂还质问牛仔怎么不把徐卓的父母弟弟照顾起来，牛仔还真的照顾，而且照顾了十年。徐安和他的哥哥一样的善良踏实，他对牛仔也十分依赖，所以牛仔一直把他带在身边。把他当亲弟，替朋友承担起儿子和兄长的责任，十年如一日，这不是一般人能做得到。一向嘴毒刻薄的张萌萌和处处都要针对牛仔的张思聪也难得不发表看法，只有苏楚瑶轻声道：“牛仔，你对徐卓真是够意思。”牛仔没再说什么。小徐来了，我正好要走了。这次他们也不再惹牛仔，没想刚站起来，迎面碰上光头，戴着金链子，手里拿走个包。老陆，站。张萌萌站起来。开心地冲着光头招手，他口中的老陆没过去看他，而是对着牛仔惊喜伸出手。哎呦呦，耀总，你看这不是巧了吗？牛跟他握手。陆总，上周老陆跟朋友来吃饭的时候，牛仔才刚刚认识的，刚好我媳妇他们同学聚会，一起坐下，上次都没喝够。牛仔刚要拒绝，张萌萌冲过来搂住陆坚，疑惑地说：“老陆，你怎么跟牛仔认识？我可从来没给你介绍过。”陆谦没听出张萌萌话的意思，来会所吃饭认识的呀。哎，牛仔总，门口那兰博基尼就是你刚提的那辆马，你说巧不巧？你那天去提车的时候，我哥们他回去跟我一说，我就猜是不是你。陆谦是个话痨，又对着张萌萌说：“媳妇，你不知道你跟你闺蜜不都看中上口的房子了吗？咱买不起，人家牛总哥哥二话不说就买了一套。”陆谦边说边给牛仔竖大拇指，张萌萌瞳孔瞬间放大，不可置信的看向牛仔，彻底僵住。牛仔补充了一句。陆总可不是我请来的演员啊！陆谦看看牛仔，又看看张萌萌，又看向一屋子痴呆的人。演员什么演员？老陆，你说他？张萌萌指向牛仔，不但买得起兰博基尼，还买了盛海国际的房子。那可不，你会不会认错人了？媳妇，瞧你说的，我认错谁也不可能认错牛总啊！张思聪还是不愿意相信，怎么可能？你一个毕业连工作都找不到的人，怎么能？是啊，如果当年不是你让我丢了那个 offer， 现在这一切还真不好说。牛仔平静地说着，张思聪面色变得难看。你怎么知道？我早就知道背后捅刀子让我丢工作的人。众人从震惊中渐渐打过神来，小声又激烈的讨论。我的老天，那车跟那房子他真的有？我还是觉得弄错了。可是萌萌老公多有钱，你们不知道啊？怎么可能搞错？人家也不可能联合牛仔来骗我们。牛仔除非是抢银行啊，不然凭什么那么有钱？要不就是买彩票。不过这次他们看牛仔的眼神。从最开始的鄙夷和轻视，换做了好奇和探究。陆谦听着众人的话，眼神越来越迷茫。媳妇，他们说谁装穷？牛总吗？张萌萌不答，反问老陆：“你说他开豪车住豪宅，那你知道他是谁吗？他凭什么就买得起？”陆谦恨铁不成钢的看着张萌萌：“人家堂堂新月会所的老板，名下经营数十家餐厅、投资地产、影视、酒店，你们全班人加起来资产都没牛总多，人家怎么就不能买了？”你别闹笑话啦！牛仔看到张萌萌下巴张开，像脱臼了似的合不上。班长和张思聪眼睛快从眼眶里瞪出来了。苏楚瑶两手掩住了嘴。
，周昂的脸涨成了紫红色，像一块猪肝。真是深藏不露，感情今晚上装穷，是故意玩我们的。牛总，牛总两个字，周昂几乎是咬着牙说出来的。牛仔笑了声，不至于，我没那么无聊。而且我除了谦虚说自己做点小生意，好像也没有刻意装穷吧。一来，牛仔就当着他们的面让姚经理免单的，可他们偏偏不信。本来跟他们再无深交，牛仔自然也没有多解释的必要。陆谦被众人的反应逗乐。合着牛总跟你们过来喝个酒，你们还不知道他是？牛仔拍了拍他，好心给他解释，他们的确不知道，因为今天只是我们的大学同学聚会。陆谦眼睛一亮，牛总跟我媳妇还是大学同学啊，你看这不是巧了吗？牛仔没工夫再跟他掰扯，只说改天有空再聊。走之前，牛仔看向周昂，我会跟经理再交代一次，今晚所有的消费免单，会所里还有不少放松休闲的项目，你带着同学们慢慢体验，我就不奉陪了。周昂紧抿着嘴，一只手死死握着酒杯。一句话都说不出来，班长喊着牛仔的名字，牛仔没理会，径直离开了。小徐开车带牛仔到达小丽家楼下的时候，牛仔拿出手机想问问小丽几点回来，率先看到班长发来的消息：“牛总，我把你拉到咱们同学群里了，以后咱们可要多联系啊。”牛仔打开群聊，不少人在群里，牛仔无一例外都是夸牛仔的。大学那会，人家年年都是第一，拿过奖，只要参加竞赛得的都是金牌。那时候我就觉得他不很厉害。而且全靠自己混到今天，凭的都是真的。连张思聪态度都转变了，跟在众人后面发了好几个人赞同的表情。众人前后态度大相径庭，简直令人咋舌，好像刚刚讥讽耻笑牛仔的并不是他们。唯有周昂和苏楚瑶一直没有说话。牛仔看到通缉录里有不少新的好友申请，都来自同学群，其中一个是苏楚瑶。牛仔，通过一下吧。短短几个字，牛仔却有种不舒服的感觉，就好像高高在上的女神降临了。恩赐允许牛仔这个凡人靠近，牛仔关掉手机，不再理会他